অবসেশন শব্দটা নিয়ে আমাদের ভাবনাগুলো অনেক রকম থাকে তবে আমাদের প্রিয় জিনিসগুলোর প্রতি আমরা সকলেই কম বেশি অবসেসড সেরকমই রেডিওর প্রতি একটি মেয়ের অবসেশনের গল্প নিয়ে পরিচালক বর্ষালী চ্যাটার্জি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবির রেডিও পাগলি তবে আমাদের মতো সাধারণ কোনো মেয়ে নয় এক মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়ের অবসেশনের গল্প রেডিও নিয়ে অবসেশন হলেও সেই ছোট্ট রেডিওকে কেন্দ্র করে তার জীবনের অনেক কিছু কিন্তু হঠাৎ কেন রেডিও কারণটা জানালেন বর্ষালী নিজেই বেসিক্যালি দেখো রেডিও পাগলি বলতে এখানে রেডিওটাকে আমরা রূপক হিসেবে দেখানো হয়েছে পাগলি তো আমরা বুঝতেই পারছি সমাজের একটা মানে কি বলবো মানে ফেলে দেওয়া একটা মানুষ যাকে সবাই দেখে লাঞ্ছনা অপমান সহ্য করে সে বেঁচে থাকে তো রেডিওটা বেসিক্যালি রূপক হিসাবে দেখানো হয়েছে একটা মেয়ের সম্মান বা ইজ্জত যেটাই বলো সেটাকে নিয়েই দেখানো হয়েছে যে একটা মেয়ে তার নিজের অ্যাপেল নিয়ে তার নিজের সম্মান তার ইজ্জত নিয়ে যেভাবে সে বেশি কনসাস থাকে সে সেটাকে যেভাবে যত্ন করে রাখে সেইভাবেই দেখানো হয়েছে যে একটা রেডিও মানে রূপক হিসাবে কিভাবে একটা মেয়ের কাছে ইম্পর্টেন্ট এবং সে সেটা নিয়েই সারা দিন থাকে গল্পের শেষে একটা সময় দেখানো হবে যে রেডিওটি ভেঙে যায় এবং তাতে বোঝা যাবে যে মানে একটা মেয়ের সম্মান নষ্ট হয়ে গেলে যদি সেই সম্মানে কেউ হাত দেয় তখন তো সব নষ্ট হয়ে যায় বেসিক্যালি তো তখন আর কিছু থাকে না তো পুরোটা বলছি না জাস্ট একটুখানি বলছি যে এইভাবেই আর কি রেডিও আর রেডিও মানে রেডিও আর পাগলিকে রিলেট করে রেডিও পাগলি করা হয়েছে ছবিতে পাগলি চরিত্রে সুচিস্মিতা ঠাকুর এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে অয়ন সাহা এরকম একটি ক্যারেক্টার করতে কেন রাজি হলেন সুচিস্মিতা বললেন নিজেই সাথে অয়নও বললেন তার চরিত্রটি নিয়ে কিছু কথা যখন বর্ষালী আমাকে প্রথম গল্পটা শোনায় তখন কোথাও একটা মনে হয়েছিল এই পাগলামিটা বোধ হয় আমার মধ্যে রয়েছে কারণ আমি কাজ করতে গিয়ে ফিল করি যে আমি কাজটাকে কাজের মতো করে কাজের ভেতরে ঢুকে গিয়ে ক্যারেক্টারটা প্রত্যেকটা আর্টিস্টের কাছে না ক্যারেক্টারটা তার বাচ্চার মতো ক্যারেক্টারটা এইভাবে খায় এইভাবে পড়ে জামা কাপড়টা এইভাবে পড়ে এইভাবে কথা বলে আমার কাছে ক্যারেক্টারটা কিন্তু ঠিক সেরকম আমি বাচ্চার মতো করে ক্যারেক্টারটাকে তৈরি করেছি আর বাকিটা তো বর্ষালি করেছে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে ক্যারেক্টারটা করতে কোথাও একটা মনে হয়েছে যে সত্যি এদের দুঃখটা তো কেউ বোঝে না এরা হয়তো সামাও কোথাও নিজেকে জাহির করতে পারে না কোথাও বলতে পারে না আমাদের থ্রুতে আমরা হয়তো কথা না বলে আমাদের অ্যাক্টিভিটিস দিয়ে এদের এই জায়গাটা যদি বোঝাতে চেষ্টা করি আমার মনে হয় অডিয়েন্সের পক্ষে ভীষণ বুঝতে সুবিধে হবে তাদের ক্ষেত্রে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে সত্যি তো এরা কোনো না কোনো জায়গা থেকে ডিপ্রাইভ হয়েছে তাই বোধ এই জায়গাটা তৈরি হয়েছে না হলে বোধ হতো না এটা আমার ধারণা চরিত্র হচ্ছে রেডিও পাগলি গল্পটা তো আশা করি বলেই দিয়েছে বেশি গল্প বলা যাবে না আর চরিত্রটা হচ্ছে আমি একজন রিক্সাওয়ালা বলতে পারো ভিলেন প্রথম থেকেই প্রত্যেকের মতো আমারও একটা মানে ওকে পাওয়ার বা ভোগ করার একটা মেন্টালিটি রয়েছে প্রথম থেকে তো সকলের যেমন রয়েছে আমারও সেরকম রয়েছে আলটিমেট দেখা গিয়ে দেখা যাচ্ছে আমি প্রচণ্ড পরিমাণ একটা নিষ্ঠুরতার কাজ করছি যেটার হয়তো কোনো মা পায় না প্রচন্ড পরিমাণ রিক্সা চালাতে কষ্ট হয়েছে মানে প্র্যাকটিস করতে গিয়ে হাঁটু মাটু ছুড়ে গেছিল তো খুব টেনশানে ছিলাম আমি ভাবি মানে বেসিক্যালি রিক্সাওয়ালা ভাইদের প্রচণ্ড পরিমাণ কষ্ট হয় কি আমরা তাদের ওপর বসি যখন মানে তারা যখন টেনে নিয়ে যায় আমি তো সিঙ্গেলই চালাতে পারছিলাম না এত পরিমাণ ইয়ে হচ্ছিলো ডিসব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছিল তো আলটিমেট জায়গায় গিয়ে চেষ্টা করেছি করা এমন একটি ডি গ্ল্যামারাইজ চরিত্র করার অভিজ্ঞতা কেমন সেটাও জানালেন সুচিস্মিতা একদমই খারাপ লাগেনি তার কারণ হলো আমি ক্যারেক্টারের জন্য যা কিছু করতে পারি যা কিছু আমি যদি আমাকে বাড়ির একটা ঝি বানিয়ে দেওয়া হয় তার যা যা করার দরকার যদি কোথাও জামা ছেড়া দরকার হয় আমি সেটা করব কারণ এটা আমার ক্যারেক্টার ডিমান্ড করে আমি সুন্দর একটা পাগলি কখনো সুন্দর হতে পারে না কারণ প্রতিনিয়ত সে মাঠে ঘাটে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার শোয়ার ঠিক নেই প্রতিনিয়ত ট্যান হচ্ছে সে কি করে একটা সুন্দর হবে তাই না আমার মনে হচ্ছে ক্যারেক্টারের জন্য এটা প্রয়োজন তাই আমি করেছি আর এটা প্রপার পাগলি লাগছে আমাকে আমার দেখে মনে হচ্ছে
জেনানার পর রেডিও পাগলি বর্ষালী তৃতীয় কাজ ফিচার ফিল্ম থেকে হঠাৎ কেন শর্ট ফিল্ম বললেন নিজেই খুব দুঃখের বিষয় যে তোমাদের আমি কি বলবো যে জেনানাটা করার পর থেকে কেউ বিশ্বাস করে না যে এটা আমি তৈরি করেছি সবাই যাদের কাছে গিয়ে অ্যাপ্রোচ করেছি যেসব প্রডিউসারদের কাছে গিয়ে অ্যাপ্রোচ করেছি যে এটা আমার একটা প্রোফাইল আমি ইন ফিউচারে আবার ছবি করতে চাই কনসেপ্ট দিয়েছি স্ক্রিপ্ট রেডি করেছি তারপর বলি আই ইউ শিওর জেনানার তুমি তৈরি করেছো মানে যে কারণে যেন আমি এখনও পর্যন্ত মানুষকে বিশ্বাস করাতে পারিনি যে আমি অলরেডি একটা ছবি করেছি ইন ফিউচারে আরও ছবি করার জন্য চেষ্টা করছি সো তো যখন সিক্স 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 তিনটে সিক্স ম্যাচ করে যায় তখন একটা অশরীরী আত্মার আবির্ভাব হয় সেখান থেকে ক্ষতি হয় আলটিমেট তো সেই থেকেই গল্পের নাম সিক্স এই ধরনের বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্ক লেগে থাকে তাহলে কি সিক্সের মাধ্যমে এই ভাবনাটিকে এই সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইছেন বর্ষালী কি বললেন তিনি শুনে নেওয়া যাক সেটাও কুসংস্কারকে পৌঁছে দিতে চাইছি না কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কিছু মিথকে রিপ্রেজেন্ট করতে চাইছি এই কারণের জন্য এটা আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লেগেছিলো প্রথম যখন স্টোরিটা আমার কাছে এসে শোনায় ওরা যে এরকম একটা স্টোরি কারণ এই ফ্রিডম ক্রিয়েটিভটাও আমার একটা ক্রিয়েটিভ হাউস বর্ষল চ্যাটার্জি প্রোডাকশান তো আমি নতুন করেইছি এটা তো আমাকে যখন ফার্স্ট এসে বলে তখন তোমার কথাটাই আমার মাথায় এসেছিলো যে হ্যাঁ ডেফিনেটলি আমি একটা কুসংস্কারকে রিপ্রেজেন্ট করছি কিন্তু এই যে যে ধরনের মিথগুলো লুকিয়ে আছে আজকে আমি না বলে তুমি হয়তো জানতে না যে ক্রিস্টানিও মতে ট্রিপল সিক্স আনলাকি তো তুমি জানতে না কিন্তু আজকে যখন আমি বলছি তুমি জানতে পারছো তখন বুঝতে পারছো একটা কুসংস্কারকে এরা একটা ওয়েতে এরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যতক্ষণ না তুমি জানতে পারছো ততক্ষণ তো সেটা নিয়ে মানে সেটা ভুল না ঠিক বিচার হয় না তো আমি সেটা জানানোর জন্য একটা মিথকে রিপ্রেজেন্ট করছি যাতে সেই মিথটা ঠিক না ভুল সেটা আমি বলবো না অ্যাজ আ ডিরেক্টর আমার সেই জায়গাটায় যাওয়া উচিত নয় কিন্তু আমি রিপ্রেজেন্ট করছি একটাই কারণে যাতে এটা ঠিক না ভুল বা কুসংস্কারে থাকবো না কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসবো সেটা পার্সোনালি প্রত্যেকের মতামত সেটা নিয়ে যেন আগামী দিনে কাজ হয় তার জন্যই এটাকে রিপ্রেজেন্ট করা 